Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 30 листопада 2022 року. А в Україні уже 280 день повномасштабної Великої війни, яку російський загарбник приніс на мирну українську землю. На фронті йдуть тяжкі бої. З того, що ми сьогодні зранку могли довідатися, найважчими вони є на Донеччині і на Луганщині. Але по всій Україні ворог намагається методично знищувати все те, що дає можливість жити, виживати, існувати нашому народові, зокрема в умовах холодної пори року. Ворог методично знищує нашу інфраструктуру, знищує енергетичну систему України. Ми отримали сьогодні теж вістку про те, що ворог на Запоріжжі зруйнував газорозподільчу станцію, таким чином пошкодивши і зупинивши постачання тепла в велику частину Запорізького району. Знову ж таки, вся Україна кожного дня живе в очікуванні нових масованих атак, ракетних атак Росії на нашу енергосистему, на наші міста і села. Ворог невпинно обстрілює всі ті території, куди досягає його убивча зброя. Але найбільше нас болить серце за тих наших братів і сестер, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Ті вістки, які походять звідти, є щораз то більш драматичні. Посилюються репресії проти українського населення. Таке відчуття, що від безсилля, від втрат, від поразок на фронті російський окупант начебто виміщає свою злість, свою ненависть на найбільш беззахисних людях. Цікаво, що останніми часами почалися перевірки тих сімей, чиї діти не ходять до російських шкіл, які насильно насадили на окупованих територіях. Зокрема, переслідуються тих дітей, які онлайн продовжують навчання в українській системі освіти. Таким чином, діти стають епіцентром тиску, переслідування і зневаги. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі цей ранок. І можемо далі молитися і працювати, наближаючи День Перемоги, День цілковитого звільнення України від ем, російського окупанта. Але вже, вже сьогодні хочу з вами знову ж таки роздумати над тим, як нам навіть в теперішніх обставинах дбати про майбутнє. І ми продовжуємо наші роздуми над тим, як нам подбати про освіту і виховання наших дітей в умовах війни. Ми говорили, що забезпечення процесу шкільної освіти є дуже важливим для того, щоб забезпечити нашим дітям майбутнє. Зупинка шкільної освіти – була би великою кривдою для наших діточок. Ми теж згадували, що виховання в умовах війни має свої особливі риси, свій особливий характер. Виховувати означає передавати цінності. Виховувати означає розвати здібності дитини, робити її здатною самій свідомо і добровільно обирати те, що є добре. Самі відчувати це добро, його прагнути, його любити. Досвід цінностей виховує дитину. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим, як, зокрема, в драматичних умовах війни цей процес передавання цінностей є особливим. Тому що саме через Досвід, досвід переживання тих обставин війни батьки, вихователі теж 
передають цей досвід цінностей своїм дітям, своїм учням, своїм студентам. Сьогодні нам потрібно зрозуміти кілька правил, які повинні, можливо, десь бути в основі нашого виховного процесу в умовах війни. Ми повинні зрозуміти, що дорослі і діти по-різному реагують на стрес війни. Бо доросла людина, зріла особа має е, свій досвід, її психіка сформована теж своїм емоційним е, досвідом минулого. Тому дорослі вразливіші до стресів і можуть бути більше, ніж діти схвильовані, роздратовані, бо краще розуміють всю небезпеку е, тих обставин, серед яких вони знайшлися. Діти ж, через те, що їхня психіка перебуває на іншому ступені розвитку, часто сприймають війну як гру, не розуміючи до кінця всіх небезпек, які на них чагають. Маленькі діти, двох-трьох років, зовсім не розуміють, що відбувається. І тут вони цілковито залежні від батьків, від того, як батьки розуміють і переживають ці обставини. Якщо йдеться про трошки старших дітей шкільного віку, то вони вже самі цікавляться тим, що відбувається. І ту цікавість потрібно супроводжувати, потрібно над нею чувати, помагати їм правильно розуміти і правильно будувати свою особисту поведінку, будувати свій досвід навіть тих драматичних обставин і таким чином переймати від батьків фундаментальні цінності поведінки в такій ситуації. Підлітки – вони мають вже свою думку, яку треба поважати. Можливо, навіть треба, щоб вони поділилися з батьками, вихователями своєю оцінкою тих обставин і відчули, що їхня думка є важлива. Дитина – це є дзеркало батьків. Якщо батьки зможуть максимально позитивно пояснити, що в майбутньому – все буде добре, війна закінчиться. Така ситуація, яку ми зараз переживаємо, не є вічна, що все ж таки буде якийсь позитивний кінець тої всієї драми, тоді психіка дітей буде менше е, травнована. Якщо батьки знервовані, роздратовані, розгублені, подавлені, дитина відзеркалює цей стан і буде з ними на одному рівні. Тобто батьки своїм станом можуть травмувати своїх дітей. Тому все залежить від батьків і вихователів. Як вони донесуть інформацію? Якщо спокійно, позитивно, ну так само спокійно, позитивно і дитина зможе переживати навіть ці непрості моменти нашої історії. Якщо це дитина шкільного віку, то треба пояснити, чому, чому є природнім для людини переживати ті чи інші емоції. Не перебільшувати, але чесно і одверто розповісти дитині про свої відчуття. Діти мають бачити, що батьки з ними є чесні і одверті. Якщо дитина відчує, що батьки щось приховують або не кажуть їй, всю правду, то тоді дитина буде жити в постійній тривозі. Якщо порушиться оцей момент довіри між дитиною і батьками, і дитина почне сама собі шукати пояснення тих обставин, в яких вона, вона живе, очевидно, що вона буде наражена на велику небезпеку. Тому, звертаюся до батьків, навіть в таких в тяжких обставинах найперше запануйте над собою, над своїми почуттями. Пам'ятайте правило літака. Так радять нам сьогодні психологи. Ми знаємо, що при аварії спершу надягаємо кисневу маску собі, а відтак дитині, бо тоді зможемо їй допомогти. Отож, запануйте над собою, над своїми емоціями. Навіть коли треба собі дозволити поплакати, 
бути справжнім у своїх переживаннях, навіть тих трагічних моментів. А тоді зможете допомогти дитині. Але пам'ятайте, що у вас є діти, за яких ви відповідаєте. Діти розуміють, що під час війни виявляються найглибші фундаменти ціннісної поведінки батьків. І тому саме драматичні обставини є справді дуже особливим виховним моментом, який формує, будує дитину для її майбутнього життя і розвитку. Боже, поручаємо Тобі, Твої обійці наших дітей. Боже, дай нам силу бути справжніми, чесними і одвертими перед самим собою і перед обличчям наших дітей. Боже, поможи нам захистити наших дітей, їхню психіку, їхнє життя. Поможе нам силою благодаті Святого Духа навіть драматичні обставини війни перетворити на цінний момент виховання до добра і істини. Боже, благослови наше українське військо, яке захищає життя і захищає наше майбутнє. Боже, благослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!